Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir phokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir phokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. नायकर मतन जा आगुने जले पुड़े खाई तीन सकर चक्कर मेरे आसरा कि सुंदर संगे संबोधन कर
मंत्र मुग्ध मत ठुके पड़ल गाओके गाइए बोले दावी कर मतन दुस्साह सामान नहीं मन कर दुर्भाग्य ना तब तुम्हारे समाज संगीत साधना अनेक पोशाक शौखी बड़ लोक बसिभागी तरह दामी आसबाबपतर मत ही गान और गाइए के भलोबाशे बाबा क्योंकि एक नाम कर उस्ताद हम नाम शुनी थकबें कमलेंदु मुखोपाध्याय माफ करब करो कि करो कि अनुरोध आनुरोधे दया पायर तले ठाई दिन उस्ताद जी जीवन अभिशाप तुम्हारे चापिए दी पर अभिशाप फल सारा जीवन धरे कूड़िए आज कूड़ी जदू 
घुरे <laughs> प्राणे छोए हृदय खोरक ए सम्पद को बिक्री करो ना बिक्री पाप अपन आदेश करबाची तुम्हें बसो बाबा प्राण खोरक खबर समय खेते दवा 
শুনলে তোমার স্যালিমা ছেলের কথা শুনলে হ্যাঁ শুনলাম আচ্ছা তুমি কি হো ছেলেকে বাইরে পাঠাতে চাইছো অরিন্দম বাইরে যেতে চাইলো আমি ওকে কিছুতেই পাঠাবো না একা একা ছেলেটা আমার বাইরে কি করে থাকবে শুনি হ্যাঁ থাকবে কি করে তাও তো বটে তাহলে একটা কাজ কর কি তুমি ওর সঙ্গে চলে যাও হ্যাঁ সেই ফাঁকে তুমি এই বাড়িটাকে ফ্যাক্টরি বানিয়ে ফেলো আর একটু বিয়ে তো করে আনতে পারি চুপ করে তো ছেলে আমার খিদে বেজে তাতেই খাবে চলো চলো সুচো এসো মনে রসুরে যত আছে তার বেঁধেছি মনে রসুরে যত আছে তার সেই সুরে সুরে আগে যাব গান সেই সুরে সুরে আগে যাব গান বেঁধেছি মনে তোমার জগ এসেছো এসেছো বাবা তো সব সময় ব্যস্ত থাকে শুধু বলেন যাব যাব মা বলেন অত বড় লোকের বাড়ি প্যারাতে যেতে সাহসী হয় না জবা তাই নাকি মা সেদে সেদে ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে খেতে দাও তাহলে এতক্ষণ খিদে পেয়েছে আমার বাবু ঠিক আছে ও হ্যাঁ জবা তুমি কি খাবে মা আপনি যা খাওয়াবে আমি তাই খাবো আচ্ছা আচ্ছা বসে আসছি গোলাপটা তো খুব সুন্দর তেমন ভাবে নিঃশব্দে রেখে চলে এলে যে কলি কই দিতে গেলে তুমি যদি হাত পেটে না নাও সেই ভয় নাকি প্রতিদানে কিছু দিয়ে ফেলি সেই ভয় পাপি তুমি আবার কিছু দেবে সে তো মরিচিকা বলো কি চাও একটু পিস তুমি তুমি जिन <laughs> दीची दिन
চিরদিন পাশে দেব বন্ধু জীবন আধারে পেয়েছি তোমারে চিরদিন পাশে দেব বন্ধু চিরদিন পাশে দেব বন্ধু 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 তোমার দিকে নজর দিন এটা বললে কিন্তু আমার উপর অবিচার করা যদি বলো তাহলে না হয় এই বুড়ো বয়সে তোমার দিকে আবার নতুন করে তাকাই হ্যাঁ রাখো জবার বাবা মাত্র দু হাজার টাকা চাকরি করে কবছর বাদই তো রিটায়ারমেন্ট হয়ে যায় তা হোক যা <laughs> করো গতকাল কেন এমনি বাবা আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম 
বলেছেন শুভেচ্ছার দান শুভেচ্ছার দান শাড়িটা নিয়ে তুই ভালো করিস নিমা শুভেচ্ছা মায়া মমতা কোনো দানই নিতে নেই দান দানই সবই করুণা সবই দয়া অরিন্দম বড় লোক তাই সে দানের নামে তোকে দয়া করেছে বাবা আচ্ছা সব দানই প্রতিদান চায় আমি অত কিছু ভাবিনি বাবা আমার অন্যায় হয়ে গেছে আমি আসছি শুভেচ্ছার দান শাড়িটা নিয়ে তুই ভালো করিস নিমা শুভেচ্ছা মায়া মমতা কোনো দানই নিতে নেই দান দানই সবই করুণা সবই দয়া তাছাড়া সব দানই প্রতিদান চায় আমি যাই বসু দাঁড়িয়ে কেন বসুন ঘরে দেখলাম হারমোনিয়াম তানপুরা তবলা আপনার গান বাজনা সর্বজি খুব বেশি হ্যাঁ ওই গান আমি ভালোবাসি আর কিছু ভালোবাসেন না হ্যাঁ এই বয়সে যা যা ভালোবাসা উচিত আমি সবই ভালোবাসি কেমন এই যেমন আড্ডা বাজি বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ঘোরাঘুরি একটু আর তো ফষ্টিনুষ্টি ফষ্টিনুষ্টি হ্যাঁ ছেলেদের সঙ্গে না মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে আপনি বললে আজই এক্ষুনি আপনি তাহলে চেঞ্জ করে নিন আমি আপনি বলে আসছি সমস্ত যুবক যুবতীরা এখানে আসে মনের কথা বলার জন্য আমাদের ওখানে এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো রোমান্টিক স্পট আছে যেখানে গেলে এমনিতে যুবক যুবতীর মনে প্রেম চারা দিয়ে ওঠে তা সত্য তুই একবার গেছি ওখানে দুজনে মিলে একা কি ও মনের সব গোপন কথা জেনে ফেলা ষড়যন্ত্র করছেন হ্যাঁ আমার বাবার এক বন্ধু তার মেয়েকে নিয়ে আসাম থেকে কলকাতায় বেড়াতে এসছে মেয়েটিকে নিয়ে কদিন ছোটাছুটি হয়েছে কি 
কি ব্যাপার তুমি চা দিয়ে চলে এলে যে এটা আপনি ফেরত নিয়ে যান কেন আপনি নিয়ে যান এটা এই শাড়িটা আমি তোমায় ভালোবেসে দিয়েছি শুনি আমার ভালোবাসা তুমি গ্রহণ করতে না পারলেও শাড়িটা আমি ফেরত নেব না তোমার যদি অপছন্দ হয় শাড়িটা তুমি পুড়িয়ে ফেলো কিন্তু কোন অধিকারে কোন অধিকারে এই শাড়ি গ্রহণ করব বলুন অধিকার কোন অধিকার তুমি চাও বলো প্রেম ভালোবাসা সবই তো আমি তোমায় না চাইতে দিয়েছি তবে কি তুমি আমায় বিশ্বাস করো না না তা নয় তবে 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 কি সুমি এই শাড়িটা তুমি আমার তুমি আমার স্ত্রীর অধিকারই রাখবে লোক তো এখন অনুষ্ঠান আমি বিশ্বাস করি না তোমার আমার সমাজকে আমি ভয় পাই না তোমার আপত্তি না থাকলে আজ থেকে তুমি সেই অধিকার নিয়ে থাকবে ঠিকই বলছে আমি আমার মন প্রাণ বিবেককে ঠকাতে পারবো না পৃথিবীর কোন শক্তি নেই সে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে তোমাদের নাটকের প্রায় সবটাই নীরব দর্শকের মতো দেখতে বাধ্য হয়েছে আপনি আমার ভুল বুঝছেন দাঁড়াও সুমি কেউ না তুই তুই এই মতলব নিয়ে আমার বাড়িতে গান শেখার নাম করে ঢুকেছিলে আপনি আমার একটা কথা শুনো ওসব নেখাবো করে আমাকে আর তুই ভোলাতে পারবে না অকৃতজ্ঞ বেইমান শয়তান আমি তোমাকে আমি তোমাকে অ্যাটাকটা খুবই সিরিয়াস হয়েছে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে সবকিছুর জন্য আমি দায় শুনি সবই আমার কপাল শুনি ও শুনছো এত রাত হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত তো অরিন্দামের কোনো খবর নেই আমার কিরম ভয় করছে ছি 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 ছবুরবাবু কি ভাবছেন বলতো এদিকে নিশাকে বলেছিল একেবারে যাব সমর কাছে মুখ দেখানো যাবেন তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা বাবা তুমি কোনদিন কষ্ট নিও না বাবা তুমি ছাড়া ওদের কেউ রইল না কত আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ওস্তাজি আমার প্রাণ থাকতে সমীর কোনোদিনও কোনো অমর্যাদা হবে না তো 
তুমি কি এইভাবে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে কিছুই করবে না কাল সারাটা রাত গেল আজ সন্ধে হতে চললো এখনো তো অরণ্যম ভিড়ল না চুপ করে কি বসে আছি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি থানায় খবর দিতে বলেছি হাসপাতাল গুলো চেক করতে বলেছি আর কি করতে পারে আপনি আপনাকে অপমান করেছি আপনি যেটা বোঝাতে চাইছেন সেই ব্যাপারে আমার মতামত নেওয়ার কেউ প্রয়োজন মনে করে যাকে আজ এই ভুল বোঝাবুঝি আমি অবসান ঘটাতে চাইছি আমি আমি বিবাহিত সমর বেশ অনেক বছর পরে তুমি কলকাতা এলে হ্যাঁ তা প্রায় বছর বছর তো হবে আমি আর এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকতে চাই না তুমি যাবে কিনা বলো তুমি না গেলে আমি একাই চলে যাবো কেন কি হয়েছে মা অরিন্দম কি তোমার কিছু বলেছে আমার বাপি পথে কাঙাল যে তার একমাত্র মেয়েকে আপনার বিবাহিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবেন তোমার বাবা কাঙাল নন তিনি ছুটেও আসেননি কিন্তু অরিন্দম বিবাহিত এ কথা তোমায় কে বলেছে মা যিনি বিয়ে করেছেন তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন আমার ভুল ভেঙে দেওয়ার জন্য অরিন্দম বিয়ে করেছে অথচ আমরা জানলাম না কেন জানেন না সে কোন ফিল থেকে আমাকে দিতে হবে বাপি আমার এত বড় সর্বনাশ করার যে ষড়যন্ত্র করেছিলে তা আমি ভাবতে পারি না না সমর তুমি আমাকে ভুল বুঝছো এই সত্যি নয় মিথ্যে সত্যি মিথ্যের বিচারটা তুমি করো অরিন্দম নিশ্চয়ই কথাটা ঠাট্টা করে বলেনি আর যদি ঠাট্টা করে বলে থাকে আমি তা বরদাস্ত করব না চল নিশা আমি যাকে বিয়ে করেছি তাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে কোনোদিনও বিয়ে করতাম না তাছাড়া আমার কথা তোমার বিশ্বাস করো সুমি খুব ভালো মেয়ে ওকে নিয়ে তোমরা সেটা ওর গুণের কথা আমি শুনতে চাই না ও যেই হোক যে ঘরেরই মেয়ে হোক যত গুণেরই মেয়ে হোক আমি তার মুখে দর্শন করতে চাই না বাবা এ বিয়ে আমি স্বীকার করি না করবো না আর তোকে আমি ক্ষমা করবো না মনে রাখছি ঈশাদের এই বাড়ি থেকে বেরোতে এখনো দেরি আছে যা ওদের কাছে যা ক্ষমা চা আমি কোনো অন্যায় করিনি আর ক্ষমাও চাইতে পারবো না অরিন্দম মা অন্যায় আদেশ তুমি আমাকে করো না কি বললি আমাদের মান সম্মান সব পথের ধুলোয় মিষ্টি দিয়ে আমার বলছিস অন্যায় আদেশ তুই ক্ষমা চাইবি কিনা বল না তাহলে শুনে রাখ তোকেও আমরা ক্ষমা করব না আর যাকে বিয়ে করেছিস তার ছায়াও আমরা এ বাড়িতে পড়তে দেব না আজ থেকে একটা কানা করিও তোকে দেয়া হবে না কথাটা মনে রাখিস মা 
বাবার কথাটা শোনো মা তোমরা কি কেউ কোনোদিন আমার কথাটা বুঝবে না আজ থেকে তোর মা মরে গেছে অরিন্দম নাকি বিয়েও করে ফেলেছে ওই একই কথা হইল স্যার কি বলছো তুমি এত কেলেঙ্গারি হচ্ছে নিশার বাবার কাছে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো কোটিপতি অনিমেশ চক্রতির একমাত্র পোলাপান একটু একটু ওই রকম কেলেঙ্কারি করলে কিছু যায় আসে না কিছু না কিছু না কি বলতে চাও তুমি না কিছু না আছে আমি কই কি আপনি যদি কম তাহলে দাবাত দিয়া ঘুষা ঘুষা কেলেঙ্কারি সকল দাগ একরে তুই লাভ করতে পারবে 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 তুমি সুরেশ কেন পারুন না স্যার আপনি কইলে সকল কাম করতে পারুন কারণ আমার পানে দিদি আমার অধিকের কাজ সব শেষ আচ্ছা কালকে সকালে একটু তাড়াতাড়ি এসো একটা কথা বলবো দিদি বলো এত বড় ঘরে বিয়ে হলো শ্বশুর বাড়ি গেলেন না আজ তাতে তোমার এত কি খবর ওনার মা অত উঠ করলে চলে আর ধীরে ধীরে করতে হয় দিন খরচ দিন অরিন্দম বাবু যারে বিয়া করছেন আর বাবা মাস ডাইরেক্ট আগে মারা গেছেন এই খবর তো আমি আপনার আগেই কয়েছি মেয়েটির জ্ঞাতি গোষ্ঠী কেউ নাই সেইখানে থাকে এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি সব খবর লইছি এবার একটা ব্যবস্থা করতে হইব স্যার যদি কন তাহলে মাইয়াটারে চিরকালের মতো সারাই দি না না ওসব খুন খারাপের মধ্যে আমি নি আহা মাইয়াটার আপন বলতে তো কেউ নাই তা হোক মেয়েদের লাশই কোনোদিন শ্মশান থেকে উঠে এসে বলবে আমরা তাকে খুন করেছি তুমি অন্য রাস্তা দেখো তাইলে স্যার একটু ধৈর্য ধরেন এমন কৌশল করতে হইব যাতে সাপও মরবো অথচ লাঠিও ভাঙবো না আমার অরিন্দম এমন একটা কাজ করবে আমি ভাবতেও পারি তোমার সঙ্গে তো ভাবছিল তোমাকে বিয়ে করলে আমি খুব খুশি হতাম সত্যি কথা বলতে কি মা তোমাকে ছেলের বউ করব বলে আমি অনেক আগেই ভেবেছিলাম একটা কথা বলবো মাসিমা বলো অরিন্দমের উপর রাগ করে বসে থাকলে আপনারা ভুল করবেন ছেলের বউকে ঘরে নিয়ে আসুন আর দেরি না করি এমন কথা তুমি বলতে পারলে যাবা অসম্ভব ওই মেয়েটার কোন ছায়াই আমি এ বাড়িতে পড়তে দেব না যাবা ওকে বলে দে আমি ওর মা নই ও যেন আমাকে মা বলে না ডাকে তাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছি সে মরে গেছে অরিন্দম আমি যদি তোমার ও বাড়িতে যাই তোমার কি কোনো আপত্তি আছে না না আপত্তির কি আছে তুমি আজই চলো না আমার সঙ্গে না না আজ নয় অন্য একদিন যাব ঠিক আছে তাই চলি চলি মা 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 দরজা খোলো মা দরজা খোলো মা দরজা খোলো মা আমার একটা কথা শোনো মা ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি তবে একটা কথা শুনে রাখো আমি তোমাদের ছেড়ে যাইনি মা তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা
আরে আরে আসেন আসেন অরিন্দম বাবু আহারে শরীরটা একদম ভাইঙা পড়ছে কি চাই বলো কি চাই মুখ ফুটে বলতে লজ্জা হচ্ছে ওস্তাদ তো মরে বেঁধেছে মেয়ের জন্য তো একটি কানা করে রেগে জানি তবে বুদ্ধি করে মরবার আগে ঘন্টাটি তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে এটি টান করলে যদি তুমি আসবে আমি জানতাম তোমাকে সাহায্য করা হচ্ছে একটি শর্তে ওই মেয়েকে ত্যাগ করে ঘরে ফিরে আসতে হবে আর যেদিন তা আসবে সেদিন আমার এই সমস্ত সম্পত্তি তোমার হাতে তুলে দেব বাবা টাকা দিয়ে হাটে বাজারে সবকিছু কেনা যায় কিন্তু মন কেনা যায় না মনুষ্যত্ব কেনা যায় না তাই তোমার টাকা নিয়ে আমি কোনোদিনও অমানুষ হতে পারবো না এত বড় সাহস আমার মুখের উপর আমাকে অপমান করে গেল ও ও আমার ছেলে নয় আমার শত্রু উত্তেজিত হবে না স্যার উত্তেজিত হবে না পোলা পানের কথা উত্তেজিত হব না মা বাবা কেউ নয় সব ওই মেয়েটা এদের ক্ষমা নেই সুরে এদের ক্ষমা নেই
बड्ड संकोच हम कारण अरिंदम के तुम्हारेम सुखी हत मोटे ना तुम्हें खुजे ना पेले अरिंदम सारा जीवन बीतना शेषे खुशी हलम अरिंदम तर सत्यार मन मानसी के खुजे पे भूल तो होते ना तुम्हें देखार पर और सन्देह नहीं रीतिमत पोलाव कर्मा चाह आज तो तुम्हारे अतिथि की बोधी चुप कर आ दया दक्षिण देखा चाहिए क्यों ना आसते चाय ना आसुक आसते विश्वास कर तुम्हारा 
তাহলে হয়তো আমার মুখ দেখাই বন্ধ করে দেবে তবু বলছি মাসিমা আর দেরি না করে আপনি ওদের ঘরে নিয়ে আসুন মাসিমা অরিন্দম যদি কোনো ফুল করেই থাকে তাহলে তার চেয়েও বড় ফুল আজ আপনারা করবেন তোকে ক্ষমা না করি আমার কথাটা একটু ভেবে দেখবেন মাসিমা আসছি মাসিমা তবে একটা কথা শুনে রাখো আমি তোমাদের ছেড়ে যাইনি মা তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা দিদি একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে কি শহরে থাকেন মস্ত বড় লোক আপনার বাবাকে নাকি চেনেন ওনার কাছে গান শিখত আমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আপনার স্বামীকেও নাকি চেনেন আপনার সঙ্গে কি জানো জরুরি কথা আছে ও কোথায় তিনি আসুন বাবু ভেতরে আসুন পরিচয় থাকলে আমি সরাসরি চলে আসতাম আমার স্বামী আপনার পরিচিত হ্যাঁ শুধু অরিন্দম কেন ওর পরিবারের সকলকে আমি খুব ভালো করে চিনি এমন কি ওর প্রথম পক্ষে স্ত্রী সেও আমার পরিচিত নিশ্চিত হওয়ার কথাই বটে আপনার কাছে গোপন করেছে সে কথা আপনি আপনি ভীষণ ভাবে প্রতারিত হয়েছেন আমি আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই আপনার রূপ আর গুণের কদর করতে চাই অরিন্দম বলকে ছেলে জানি তবে আমিও কিন্তু কিছু কম না ম্যাডাম ও বুঝেছি আমি আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো সুমি পেরে যান পেরে যান এখান থেকে মারো আরো মারো পেরে যান বলছি কিন্তু প্রেম তো তোমাকে দিতেই হবে সুন্দরী বউকে গড়ে তোলা খুবই দরকার বিশেষ করে বৌমা যখন মা হতে চলেছে ঠিক আছে আমি ভেবে দেখছি কি করা যায় दरकार <laughs> সাধনার মন্দির দেখলেন দেখলেন স্যার আমার অনুমান সত্য কিনা কম এইটা না হইলে অরিন্দম বাবুরা তো ভালো লাগে না ঠিক আছে আরে বৌমা কোথায় ওকে ডাক অরিন্দম তোমরা ভেতরের ঘরে বসো আমি চলেন আসো তুমিও আমাদের লগে আসো বাবা তুমি বসো স্যার অরিন্দম বাবু মনে হয় বেশ কষ্টই আছে 
সুমি আমার বাবা থাক মা থাক বেঁচে থাকো অরিন্দ আমাদের একমাত্র ছেলে সে যখন না বলে বিয়েটা করি ফেললো তখন তো আমাদের পক্ষে রাগ করাটাই স্বাভাবিক তাই বলে চিরকাল তো রাগ করে থাকা যায় না মা ঠিক হয়ে কইছেন কোন বাপ মাই তো পারে না যা হবার তা হয়ে গেছে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি তুমি যাবে তোমা আমাদের এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বাবা আরে অরিন্দম বাবু সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না আমার স্যার আপনাদের নিজে লইয়া যাইবার জন্য আইছেন আপনার মা সারা দিন আজ সটপট করতেছে কাইন্দা কাইন্দা একরে হয় না আপনাদের যাইতেই হইব খান বৌমাকে তো আমরা স্বীকার করে নিলাম অরিন্দম ও বাড়িতে তোদের কোনো আমার যেতে হবে আমার বিশ্বাস কর আমি তো জেনে শুনে জীবন বেছে নিয়েছি বাবা এই সুখ দুঃখে জীবন ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না না অরিন্দম বাবু অমন অশুভ কথা কইবেন না আমাকে স্যার নিঘাত হাট ফেল কইরা মারা যাবে আপনার মা পাগল হইয়া যাইবে ঘর হ্যাঁ তাহলে কি বাপ হয়ে ছেলের কাছে করজোরে ক্ষমা চাইতে হবে বেশ তাহলে তাই করছি তুই আমাকে বাবা বাবা বলে ডাকছিস কিন্তু তুই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিস মামা তুমিও কি আমরা আজই যাব বাবা মামা এসো 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 ওই গো কোথায় গেলে দেখ তোমার ছেলের বউকে নিয়ে এলাম তুমি তো দেখছি একটা জুয়েলারি দোকান হয়ে বসে আছো কি করবো মা নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল বলো তো তোমার চোখে তাই তো যখন যে রূপে খুশি তুমি আমার সাজাও এখানকার জীবন তোমার কেমন লাগছে ভালো এই একটা বছর তুমি আমার জন্য যা কষ্ট করেছো সেটা ভাবলে নিজেকে অপরাধী মনে হয় দূর চাই তোমাদের ওই বাড়িটা অনেক বেশি ভালো ছিল খোলা মেলা কাজ ভালা পাখির ডাক আতাশের গান মাটির গন্ধে বুকটা একেবারে ভরে যেত আর এখানে এখানে সব কিছু মেকি নকল না গো না মা বাবা স্নেহ কখনো নকল হয় না সত্যি সত্যি বাবা তুমি আমি ডেকেছ আয় বোস তোমার শরীর খারাপ নাকি ডক্টর চৌধুরী চেম্বারে গিয়েছিলাম প্রেশারটা খুবই বেড়েছে হার্টের অবস্থাটাও খুব ভালো নয় ইসিজি রিপোর্ট পাওয়া গেলে বোঝা যাবে কতটা কি খারাপ হয়েছে তুমি বরং কদিনের জন্য পুরী ঘুরে এসো এদিকটা আমি সামনে নেব না না এদিকের জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই আমি আমরা তো আছি আগামী সপ্তাহে আমাকে আমেরিকা যেতে হবে খুব বড় একটা ডিল ক্লোজ করতে হবে তাছাড়া কয়েক লাখ টাকার পার্চেজও আছে তাহলে কি করা যায় আমি ভাবছি তুই একবার ঘুরে আয় আমেরিকা থেকে ওখানে সবাই আমার পরিচিত কোনো অসুবিধা হবে মানে আমি ও যদি মন না চায় আমি তোকে জোর করব না তবে দু চার লাখ টাকা লস হয়ে যাবে না না আমি গেলে যদি কাজটা হয় তাহলে আমি যাব আর তুমি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করো টাকা 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 টাকার চিন্তা করতে হতো বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মাও তো ভয় পেয়ে গেছেন বাবার অসুস্থতার কথা শুনে এখন এখন তুমি কি করবে আমাকে তো বোধহয় একবার যেতেই হবে ফিরতে মাস দুয়েক লাগবে এদিকে তোমার বর্তমানে যে অবস্থা তোমাকে সেরকম যাই কি করে বলতো আমার জন্য তোমার এত দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই বাবা মা তো সবসময় খোঁজখবর নিচ্ছেন তাছাড়া এসব ব্যাপারে বয়স করে যা করার করে তার মানে তুমি চাও যে আমি যাই তোমাকে মুহূর্তের জন্য আমার চোখে ডাড়াল করতে ইচ্ছে করে না 
তবু তোমার যাওয়া উচিত কেন বুঝল কেন লক্ষ্মীটি তুমি না গেলে দোষ হবে আমার লোকে বলবে তুমি বউ পাগল আমি তোমাকে আটকে রেখেছি রবেশ যার যা ইচ্ছে বলুক আমি যাব না লক্ষ্মীটি শোনো তুমি যাও বাবা আমার মনে কষ্ট দিও না আমার জন্য যাও ঠিক আছে আমি যাব আমার কোনো অসুবিধা হবে না ফিরে এসে দেখবে আমি ছেলে কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি আজকাল বড় ঘরের সবাই এখানেই থাকে আর আমরাও সবাইকে আত্মীয় স্বজনের মতোই দেখি এখন শরীর ভালো তো বৌমা ওষুধের জন্য বাড়ির চেয়ে খুব ভালো জায়গা সবসময় নার্স ডাক্তার তোমার দেখা শুরু করবে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তাছাড়া তুমি অনেক ওর পুত্র বোধ তোমার অসুবিধা হলে আমাদের যে বদনাম হবে মা না কোনো কমপ্লিকেশন নেই সব ওকে এই যে খুব যে ফুরুত ফুরুত করে সিগারেটটা আনছো আবার নতুন করে কার সর্বনাশ করবে আমার মনে হয় আজ রাতে কিংবা কাল সকালে ডেলিভারিটা হয়ে যাবে যখনই হোক না কেন সব কাম কাজ গুছাইয়া করতে হইব ডাক্তার ফাক্তারে যেন ট্যার না পায় মনে থাকে যান তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না সব ঠিকঠাক মতোই হয়ে যাবে কিন্তু মাল দাও আর বাকিটা বাকি কাম ফুরানের সাথে সাথে পাইয়া যাইব অবশ্য তুমি আমাকে ঠকাতে চাইলে নিজেই ঠকবে সে কি আর আমি জানি না লতা সুন্দরী চলি ডিউটি সময় হয়ে গেছে কি আমার স্বামী বাড়ি নেই শুনেও আপনি আমি যা বলতে এসেছি তা আপনাকে বললেও চলবে ঠিক আছে বলুন তবে আমি আপনাকে বেশি সময় দিতে পারবো না কারণ আমি খুব টায়ার্ড আমি জানি আপনি আজ সারাটা দিন নার্সিং হোমে ছিলেন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে আমিও অবশ্য একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম তবে সেটা আপনাদের খুঁজে নয় সুমির খোঁজে তুমি কি আপনার আত্মীয়া নিজের স্ত্রীকে যদি আত্মীয়া বলা যায় তবে আত্মীয়া কে তুমি এইসব আবুল তাবুল ভগবার জন্য এই বাড়িতে ঢুকেছ কোন সাহসে রাগ করে আমার কথা না শুনলে আপনারই বেশি ক্ষতি হবে সাহেব তুমি কি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছো না আমি এসেছিলাম সত্যি কথাটা আপনাদের জানিয়ে দিতে আমার বাড়ি আর সুমির বাড়ি একই গ্রামে আমি একসময় ওস্তাদজির কাছে গান শিখতাম তারপর তারপর আমাদের বিয়ে হয় যথারীতি অনুষ্ঠান করেই বিয়ে হয় তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে বিয়ের সার্টিফিকেট সাক্ষী প্রমাণ সবই সময় মতো হাজির করা হবে না না সবই তোমার বানানো আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না তুমি একটা লম্পট জালিয়াত সব কথা না শুনে গালাগালি করছেন কেন ঠিক আছে শুনতে না চান আমি চলে যাচ্ছি দাঁড়াও সব কথা আগে শুনব তারপর তোমাকে আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারব বলো তোমার আর কি বলার আছে বিয়ের ছ মাস পর এক বদমাসের সাথে পরিচয় বাপ বেটি লাখ লাখ টাকা পাবে বলে ওরা এখানে পালিয়ে আসে এবার তুমি নিশ্চিত আমার হাতে মার খাবে বাকিটা শুনুন ওই বদমাইশটা কেটে পড়ে তখন ওস্তাদজি মেয়েকে নিয়ে গা ঢাকা দেয় শহরের বাইরে ওই বাড়িতে তাহলে বুঝতেই পারছেন কেন একজন নাম করা ওস্তাদ মেয়েকে নিয়ে শহরে বাস করতে সাহস পাননি না ওই উল দায় তুমি মরবে এ তুমি কি করছো কি তুই কি পাগল হয়ে গেলে কোন করবেন করুন কিন্তু সামাল দিতে পারবেন তোমাকে আমি পুলিশে দেব দিন তবে সবই কিন্তু আমার হাতের মুঠো আচ্ছা তুমি কি চাও আপনার ছেলে সুমিকে নিয়ে ঘর করুক আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই 
কিন্তু তার আগে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নগদ পাঁচ লাখ টাকা আমার নাম ঠিকানা ফটোগ্রাফ দিয়ে গেলাম খারাপ লাগছে কি তোমার কোন ভয় নেই মা তুমি এখন সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত যাই টেলিফোনে তোমার শ্বশুর মশাইকে খবরটা দিয়ে আসো সিস্টার মরা ছেলের মুখ দেখলে তুমি আরো দুঃখ পাবে সুন্দর আমি কিন্তু আমার সন্তানের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম আমিও আবার বলছি আপনি ভুল শুনেছিলেন আমাদের মিথ্যে বলে লাভ কি বলুন শুধু শুধু আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন অনিমেশ চক্রবর্তীর ম্যানেজার এসে আজ আপনার সমস্ত বিল মিটিয়ে দিয়ে গেছে আর কিছু বলেননি না ও আপনি কি এখনই যাবেন হ্যাঁ আমি এখনই যাব দাঁড়াও সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করো না তোমাকে আনতে আমি নার্সিং হোমে গাড়ি পাঠাই এটাও কি বুঝতে পারছো না এ বাড়িতে তুমি অবাঞ্ছিতা সেটা আমি বুঝতেই পেরেছি বাবা কিন্তু আমার অন্যায় মৃত সন্তান প্রসব করেছি সেটাই কি আমার অপরাধ তোমার অপরাধ সীমাহীন তুমি অনেক কিছু গোপন করে অরিন্দমকে তোমায় বিয়ে করতে বাধ্য করেছো ওর জীবন নিয়ে যে জুয়া তুমি খেলেছো তাতে আমার পুত্রবধ হয়ে এই বিরাট সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে একটা সামান্য গানের মাস্টারের মেয়ে হয়ে এতটা আশা করা তোমার উচিত হয়নি মুর্শিদাবাদ এক লম্পটের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল তারপর তাকে ত্যাগ করে আর এক লম্পটের সঙ্গে তুমি আর তোমার বাবা পালিয়ে এসেছিলে বড় লোক হবার জন্য মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা আমার বাবা দেবতার মতন মানুষ 
তার সম্বন্ধে এইসব কথা বলেছে কোন শয়তান মিথ্যে কথা ওয়েট দেখো তো একে চিনতে পারো কি না কেলেঙ্কারি বন্ধ করতে পারবো না আজ থেকে এ বাড়ির সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ बड़ी बड़ी जाओ हमार स्वामी आज एखे थे अपमान करते सहस पेत जघन्य नाटक कर एक कथा परिष्कार जान दी चाह कान्ना যখন বলল নাও ইউ ডাই তখন তোমার টিলেই চমকে উঠেছিল মাইরে বলছি আমি তো ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি আমাকে গুলি করে মারবে নাকি আরে কই গো লতা সুন্দরী এত পেয়ারে ডাক কেন শুনি খালি পাটে আর কত মাল খাওয়া যায় আলবাত শুধু শুধু মালই খেয়ে যাচ্ছে আরে তুমি তো সালা ওই মনা ঠিকা এক লাপে সুদি পালা হয়ে গেল হ্যাঁ ওই নামটাই যে পছন্দ হয়ে গেল লতা সুন্দরী তুমি যা কাম করলা না এটা জবাব নাই যতই প্রশংসা করো না কেন সুরেশ তোমার পাল্লায় পড়ে জীবনে কত খারাপ কাজই তো করলাম তবু বিশ্বাস করি মাথার উপর একজন আছেন সুমির বাচ্চাটাকে তুলে নেবার সময় মনে হয়েছিল তিনি যেন আমার থেকে চেয়ে আছেন হয় আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল মেয়ে হয় মেয়ে সর্বনাশিত করলাম জব বাবা কানের সামনে এরকম বক বক করতে থাকলে তো সালা দশ বোতলও নিশা হবে না আকাশের যত তারা আছে পর পর গেঁথে নিয়ে আকাশের যত তারা আছে পর পর গেঁথে নিয়ে সূর্যকে সেই মালা আমি পরাতে চাই পৃথিবীর 
जत हसी खुशिया आनंद धारा बड़ को जलपटी दीछी तुम 
অদন ডাক্তারের কাছে যা গিয়ে দেখ একটু ওষুধ পাওয়া যায় কিনা অদন ডাক্তার হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস আমি এখনই আসি জালালে দেখছি ডাক্তারবাবু খুলুন খুলছি খুলছি ডাক্তারবাবু আমার বাড়িতে খুব বিপদ এক্ষুনি একবার আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন ডাক্তারবাবু খেবে কেউ নাকি আরে এত রাতে রোগী দেখতে গেলে আমি নিজেই মারা পড়বো তখন আমাকে দেখবে কে হ্যাঁ আমাকে দেখবে কে আমার বোনের খুব অসুখ ডাক্তারবাবু এক্ষুনি একবার আমার সঙ্গে চলুন না বললাম তো এত রাতে কোথাও আমি যেতে পারবো না আপনি যাবেন কিনা বলুন কে আমার লাট সাহেব এলেন রে আমার মেজাজ দেখানো হচ্ছে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আমি যাব না যাব না যাব না যাবেন না আপনি তুমি কি কানের কালা হে रोगी बस चिंता नहीं चले बड़ छोट है ना कि भाई तर खबर रखी ना त আমি বুঝতে ডাক্তার ডাক্তারি করতে করতে চুল পাখিয়ে ফেললাম সব খবরই রাখি তুই যে অনাথ অসহায় ছেলেদের জন্য কত কি করিস আমি কি তা জানি না আমি আমার সাধ্য মতো এ বুঝতে মানুষগুলোর জন্য সেবা করবার চেষ্টা করি তাই তুই বুঝতে পড়ে আছি डाक्तर मन टाइम खूब बड़ एक पेली रे ओ तो बारंदा अंधकार पड़े प्रथम जो देख ल दूर पगले 
আরে বা 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 এই তো আমার বোন উঠে বসেছে হ্যাঁ বা খুব ভালো দেখো বোন আমি তোমার জন্য বাজার থেকে শিঙ্গি মাছ নিয়ে এসেছি তিন বালা পেট পুড়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল আর ভাত খাবে শরীরে শক্তি পাবে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আরে দেখো তোমার জন্য মৌসুম্বি নিয়ে এসেছি এনাও কি হলো কপাল জুড়ে তোমার দরজা এসে পড়েছিলাম ভাই সত্যি তোমার নতুন মানুষ হয় না মানুষ আমি আবার মানুষ আরে আমি তো একটা বুট পালিশ বালা একটা মজদুর এই বস্তির একটা ছোট লোক মানুষ হলো তারা বোন যারা বড় বড় বাড়িতে থাকে আর পাহাড়ি গাড়ি সাপে না ভাই তোমাদের মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে আর বাড়ি গাড়ি আলাদের মধ্যে বেশিরভাগই অমানুষ জানো আর বোন ওই পাগলিটা এখনো আসেনি না আসেনি তুই এবার একটা কাজের লোক রাখ যে রূপা আমার জন্য এত করছে তার পরিচয়টা তো দিলে না ভাই ওর পরিচয় ও হচ্ছে আমার অবিবাহিত বউ অবিবাহিত বউ কিরকম ব্যবসা তারা যেমন আগে থেকে মাল বুক করে রাখে আমিও তেমন ওকে আগে থেকে বুক করে রেখেছি ওরকম বুক করে রাখে নাকি কেউ বিয়েটা করে ফেলো আরে করব করব আগে আমার ইন্ডাস্ট্রিটা একটু বড় হোক তোমার ইন্ডাস্ট্রি আছে নাকি আছে না বা প্রবীর বুট পালিশ অ্যান্ড কোক ওই যে বারান্দা হ্যাঁ আমার ইন্ডাস্ট্রি এই তো এসে গেছে সব হুম বিকেল বেলা চায়ের দোকানে দেখা করিস ভুলে যাস না এইরকম আটটা বুট পালিশের বাক্স আছে আমার একটা আমার নিজের বাকি সাতটা রোজ পাঁচ টাকা করে আমি ভাড়া দিই ইন্ডাস্ট্রিটা খারাপ হলো বোন না না খারাপ হবে কেন এই ব্যবসাটা আমি ওদের জন্যই করেছি এ বস্তিতে অনেক ছেলে আছে কিন্তু রোজগারের পথ নেই খাবার লোক আছে বাবা মা ভাই বোন সবাই আছে তাই আমি ওদের জন্য এটা করেছি জানো বোন অনেক ছেলেবেলায় আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান ছোট্ট একটা বোন ছিল তাকেও কলে রেখেল মাত্র আট বছর বয়সে আমি এই শহরে এসেছি শুধু লাতি জুতো খাওয়ার জন্য দিনের পর দিন আমি ফুটপাতে ঘুমিয়েছি আমি ভিক্ষে করেছি কুকুর বিড়ালের সঙ্গে পাঁচটা করে আমি খাবার খেয়েছি তারপর দশ দিন না খেয়ে থাকার পর যখন খিদে জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একটা দোকান থেকে একটা রুটি তুলে দিয়েছিলাম সেই একটা রুটির জন্য মেরে আমার নাক মুখ সব ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোনো দিন কোনো বড় লোকের কোনো দয়া আমি পাইনি তাই গরিবের দুঃখ আমি বুঝতে পারি বল বুঝতে পারি তুমি তুমি সত্যি মহৎ ভাই পাগলি শুনলে হ্যাঁ আমার লেখা পড়ার জানা বোন আমায় কি বললো হ্যাঁ এই রে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি কাটি এই শুন এই সব আমার অনেক কাজ আছে এই শোন রে তোর কত আমদানি হলো আজকে বেশি আমদানি হয়নি ওস্তাদ ঠিক আছে আমার জমা টাকাটা দে তোরা সব বাড়ি যা হ্যাঁ বাক্সগুলো ঠিক মতো সাজিয়ে রাখবি আর কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসবি ঠিক আছে যা এই যে বাবা নয়ন তোমার কত আমদানি হলো বেশি না মাত্র আট টাকা মাত্র আট টাকা তাহলে তুই কি জমা দিবি যা আসল মাফ হম কিন্তু কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসবি বাড়ি যা আচ্ছা তুমি তো দেখি প্রায় ওদের টাকা মাফ করে দাও এমন করলে তোমার চলবে কি করে আমি বা কি করব বল পাঁচ টাকা থেকে কাটলে ওরা কি খাবে অবশ্য তোর কথাও ঠিক আমারই বা এতে চলবে কি করে তোমার তো এখন পাঁচ আঙুলে কি খুব দরদ দেখাচ্ছ জমা মাফ করে দিচ্ছ এদিকে বাড়িতেও তো খরচ বাড়িয়েছ বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে মানুষ রেখেছ তা 
এমন জিনিস কোথায় পেলে ওস্তাদ এই সালা জানোয়ারের বাচ্চা সবই কপাল বাবা যা ঘটবার ছিল তা তো ঘটেই গেছে এ নিয়ে আর মন খারাপ করিস না চল জামা কাপড় ছেড়ে নিয়ে স্নান টান করে নিয়ে কিছু খেয়ে নিবি চল না মা সবটাই ভাগ্য নয় নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোন ষড়যন্ত্র ছিল এ তুই কি বলছিস বাবা তাহলে তুই আমাদের অবিশ্বাস করছিস বলতে হয় তা জানি না তবে সুমি কি আমি কোনোদিন অবিশ্বাস করিনি আর করবো না তবে কি ইচ্ছে করে আমরা আমাদের পুত্রবধুর বদনাম করছি তাহলে সে তার প্রথম বেটে তোর কাছে লুকিয়েছিল কেন তোমাকে যে ছবি দিয়ে গেছে তাকে কে খুঁজে বার করব তারপর তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেব আমি ভুল করেছি শুনি তোমাকে ছেড়ে আমার বিদেশে যাওয়া ঠিক হয়নি ভুল করেছি খুঁজে বার করবই বলো বোন কি হবে শুনে ভাই আমি আর ওই মহলে ফিরে যাব না ওকে আমি আমার জীবনে তুমি যদি না খাও তাহলে আমিও কিন্তু না খেয়ে কাজে চলে যাব তাহলে চলো চলো খাবি চলো এসো ওটা চলো এসো এটা একটু বড় মশা হুম কে 
Ora sala. To bere. Sala? Hm? Tumi tale me mosha, ha? Ajke tumi amader barite amar khobor nite gele na? Amar fitte ektu deri hoye gechilo. Ki amar boro byabshay go? Ha go. Ogo amar obibahito go go. Balag. Ektu bhitore esho na go. Keno? Tomar sathe ektu bhalo bashar kotha bolbo. Ektu prem korbo. Ektu shoha korbo. गम भरण पोषण करते तुम्हारे भलो ना लगे 
अभी बड़ी छिड़े चले जाओ बुझले बोन ये सब जीनिस पत्ते दाम जेहारे बाढ़ चेना वो बीए कोड़ा ही झोग मरी हुई था रीश आई फालतू को तो बोली ना तो जीनिस पत्ते दाम इशारे तो बीए कोड़ा किस शंपर करे नहीं ठीक है बुझीश एक तो बिनारोशी को तो दाम ती जानी है शेते जिने आमर लाभ की आमी बिनारोशी ना कर ले तो इक्या में बीए कर भी ना अरे तो वो बीए तो एक तो नियम कानून ना चिना की ऐ जेमुन धार ऐ बिनारोशी लाभ कर बिनारोशी तो ये जो दी राजी था किस ताहले आमी एक कपूर कोडी तो के बीए करते राजी आजी अच्छा दीदी तू नहीं बोलो बिनारोशी ना कर ले कि बीए है ना क्या शाड़ी रूपा के दारूण मानवे
खिदे पे खेते दो आगे चल रुपा चल बुजलि रूपा अमित इच्छे को नहीं एल क्या जान बनटाना बड्ड हमार दुखी एका एका बसे बसे का पेले और अंत एक समय काटे कि बाहर हूं कि रे तर तो दूदिन बदे बाच्चा एरक सुंदर फुटफुटे ऐले ना जाओ तो जानी ना तुम तुम्हारे 
পয়সা তো আমার নেই বাবা আমার সুদ লাগবে না তুই যা খেলতে যা ওখানে এক কাপ চা দে আর সামনে জল দে এই ভালো করে মাছ না রে সাবধানে মাঝিস আবার ভেঙে টেঙে ফেলিস না যেন কপসারে দু টাকা তবে কি তুমি ওকে এই গান শিখিয়েছিলে তুমি কোথায় সবে তুমি কে দিয়েছে পয়সা বল 
বল কে দিয়েছে পয়সা তুই চুরি করেছিস চুরি করেছিস তুই তুই চুরি করেছিস চুরি করেছিস চলে গেলাম যাও দেখি এখান থেকে 
কেমন করে তুমি যেতে পারো আমাকে যেতেই হবে আজ না তো কাল আমাকে যেতেই হবে ভাই তোমার কি মতা খারাপ হয়ে গেল নাকি যে লোকটা আজ এসেছিল আমি জানি সে আবার আসবে পাহাড় পাহাড় আসবে আরে আসবে তো হয়েছে নাকি কোনো একটা উল্টো পাল্টা কথা বলে এক খুশিতে নাকটর পাঠিয়ে দেবো না 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 ভাই তুমি ওকে কোনো দিন কিচ্ছু বলবে না स्वामी शहर श्रेष्ठ धनी सन्तान जीवन टाइम चले जाब कथा जानते कथा सर अमित बोले ऐलेटा निजे दोष ढाते आजे पाजे कथा ना एक दिन बाद प्रकाश कर उचित है प्रकाश ना कर निजे विपदे पड़बे मान अमित हेफाजते चक्रवर्ती शिल्पवती अनिमेश चक्रवर्ती एकम्र पुत्र अरिंदम चक्रवर्ती हाँ हाँ बोलूँ बोल सर बोल आज थे बचर आज थे आगे चोदु मिथ्या सब कटा के चेले देव मन थे चलो गुरु झमेला हलो शेष पर्त जेल खाते ना कि चित कर माइफ एंड सन मान मान स्त्री पुत्र कथाय ममतारमता की लुक रेखे जवाब दाओ प्रमाणी ढुकबी 
তা নইলে এই বাড়ির দরজা তোর কাছে বন্ধ বেশ তাই হবে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না বুঝবে আবার কি তোমার ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ওকে এক্ষুনি পাগলা গারোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে षड़ खून करमेष चक्रवर्ती ऐले अरिंदम चिंते पे शयानी सर्वनाश कर ली क्या सुदीप पाल अनेक दिन तुम्हें खुजी खुजे पेले कल पृथ्वी लो तुके देखते पा खुजे पा संगे फटो टा उठल की कर एक संगे उठे एक संगे उठे सामने बोलते प्रमाण जिज्ञेस कर नार्स लता के की सुमित जीवित सन्तान के अनाथ आश्रम पाचार कर शयान सुदीप पाल सुमिर कल्पनिक स्वामी से अभिनय कर गे तुम्हारे निर्देश अस्वीकार करते अस्वीकार करते शयान देर घर हम सब षड़े मूल एर ही बुद्धि निरपराध श्रमी के अपराधे कलंक चापी बाड़ी तड़िए देवा खून कर फिलबो खुजे पाई सन्तान आठ बचर अनाथ आश्रम थार पर बुट पालिश कर खावर चोटा कि अपराध कर सम्पद चाह तुम्हारे सहाज्य चाहिए आज चाहना मिथ्ये अभिजात और मिथ्ये प्राचुर्य अहंकार दम्भ तुम्हें तुम्हें अमानुष कर दीजे एक भावते तुम्हें तुम्हें ठकिए श्रद्धे पिता के 
আসামির কাঠ করে দাঁড় করাবো না শুধু ভুলে যাবো যে আমার বাবা বলে কেউ ছিল তুই আমাকে এই পাশার পুর থেকে নিয়ে চল বাবা खुजे बार करते चल रथे दुख तुम सही पार्बेना फंदी बैठ कर बंधु चलिए तो बंधु क्या तीन टे शयान के गुली कर मेरे आज फांसी दी जाब बंधु बोमा षड़ेंद्रदर कर আটকে গেছে তার মানে 
चुप कर
चक्रांत शिकार बचर कटे अनाथ आश्रम तर भाग्य ओके फिर दिए तुम्हारे तुम्हार अजान हतभाग्य जानतना जो खाई पे निजे मायर कले प्रायश्चित कर सूझ पावना रेखा भय बोमा तुम्हारे क्षमा चाहते आसनी तुम्हें बाड़ी फिर आसनी क्या मैनेजर जी करूक ना क्यों आसल अपराधी जानी पापर को क्षमा नहीं ती जीवन विश्वनाथ चरण ठाई नीते जा भगवान तुम सुखे रख ठाक मा ठाक